हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी राज्यसेवा आणि कंबाईन एक्झामसाठी महत्त्वाच्या वन लायनरची सिरीज सुरू केली होती आज आपण दुसरा भाग पाहणार आहोत या अगोदर आपण पहिला भाग कवर केला होता पहिल्या भागामध्ये ऑक्टोबर दोन हजार अठरा यातल्या पहिल्या आठवड्यातल्या न्यूज पाहिल्या होत्या आता आज आपण पाहताना ऑक्टोबर दोन हजार अठरामधल्या दुसऱ्या आठवड्यातल्या न्यूज आजच्या लेसनमध्ये कवर करणार आहे तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा तर आज आपण आपल्या लेसनला ॲक्च्युली सुरुवात करूया आज आपला भारताचा कोणता रे पहिला महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे भारताचा कोणता रेल्वे विभाग रस्त्यावरील रेल्वे क्रॉसिंग नष्ट करून देशातलं पहिलं मानवरहित लेवल क्रॉसिंग मुक्त विभाग बनलेला आहे तर तो बनलेला आहे दक्षिण रेल्वेचा कोणता बनला दक्षिण रेल्वेचा तो जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे जागतिक अंतराळ सप्ताह हा कधी सेलिब्रेट केला जातो तर तो चार ते दहा ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये सेलिब्रेट केला जातो आणि या वर्षीचा विषय म्हणजे दोन हजार अठरा सालच्या थीम काय होती त्याची तर थीम होती स्पेस युनाइट द वर्ल्ड हा स्पेस युनाइट द वर्ल्ड ही काय होती जागतिक अंतराळ सप्ताहाची थीम होती त्याच्यानंतर सात ऑक्टोबर दोन रोजी गुवाहाटीमध्ये भारतीय क्षेत्राची राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेचा शुभारंभ झाला होता आता याच्यामधील महत्वाच्या न्यूज ही पहिली न्यूज महत्वाची आहे हिचा थोडासा फोकस करा आणि ही सुद्धा न्यूज जाता जाता माहीत असायला हवं ही न्यूज नाही लक्षात ठेवली तरी चालू शकेल त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे युवा ऑलिम्पिक खेळ दोन हजार अठराची जी युवा ऑलिम्पिक खेळ कुठं खेळवण्यात आलेली होती तर ते अर्जेंटिनामध्ये स्पर्धा पार पडलेली होती ब्युनस आयर्स या ठिकाणी त्याच्यानंतर कोणत्या राज्याचे गांधी अशी ओळख असलेले नेटवर ठक्कर यांचे निधन झालेले खूप महत्वाचा पॉईंट आहे याच्यावर कदाचित प्रश्न विचारला जाऊ शकतो ते म्हणजे नागालँड राज्याचे गांधी अशी नटवर ठक्कर यांची ओळख आहे आणि त्यांचं निधन झालेलं आहे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये त्यामुळे ती न्यूज सुद्धा खूप चर्चेत होती त्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे भारत आणि आशियातील प्रथम डॉल्फिन संशोधन केंद्र कोणत्या शहरामध्ये उघडण्यात आलेलं आहे तर ते पटना बिहार या शहरामध्ये उघडण जाणार आहे तर हे गंगा नदीमधील जे डॉल्फिन आहेत गायब झालेले ते वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय डॉल्फिन संशोधन केंद्र हे काय करणार आहे अशा प्रकारचं केंद्र संशोधन केंद्र उभारणार आहे आणि भारतातलं आणि आशियातलं पहिलं केंद्र पटना बिहार राज्यामध्ये पटना या ठिकाणी होणार आहे ही पण न्यूज महत्वाची आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण परिषद याच्यामध्ये भारताचे नवे स्थायी प्रतिनिधित्व म्हणजे यू एन कॉन्फरन्स ऑन डिसार्मेंट याच्यासाठी भारताचे नवे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून पंकज शर्मा यांची नियुक्ती झालेली आहे आता हे जे संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण परिषद ही जिनेवेला आहे हे लक्षात घ्या फक्त पंकज शर्मा चर्चेत होते असलेल्या व्यक्तीपैकी एक आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कॅनिन डिस्टेम्पर विषाणूरोधी लस कशासाठी दिली जाते तर गिर अभयारण्यामध्ये सिंहाचे जे मृत्यू रोखण्यासाठी अशा प्रकारची लस दिली जाते गिर अभयारण्य कुठं आहे तर गुजरातमध्ये आहे त्याच्यानंतर जिमॅक्स एटीन अशा प्रकारचा जो संयुक्त सराव आहे तर या सरावाला कोणत्या दोन देशादरम्यानचा आहे तर तो जपान आणि भारत या दोन देशादरम्यानचा असलेला जिमॅक्स एटीन हा सराव तर हा सात ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी भारतामध्ये पार पडला होता आंध्र प्रदेशमध्ये विशाखापट्टणम या ठिकाणी ओके त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे एकोण एकोणपन्नासावा जे गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव झाला तर त्याचं भागीदारी वर्ष भागीदारी राज्य कोणतं होतं तर ते झारखंड होतं हेही लक्षात ठेवा पहिला खादी मॉल हा सुद्धा झारखंडच उभारण्यात आलेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे ए सी सी अंडर नाईन्टीन आशिया चषक ट्वेंटी एटीन या क्रिकेट स्पर्धेचा विजेता भारतात ठरलेला आहे स्पर्धा बांगलादेशमध्ये खेळवण्यात आली होती आणि ढाका इथल्या ग्राउंडवर या स्पर्धा पार पडलेल्या होत्या त्याच्यानंतर महत्वाचा एक सराव आहे तो सराव म्हणजे कमांडाग या नावाचा संयुक्त लष्करी सराव आहे कमांडाग अशा नावाचा संयुक्त लष्करी सराव आहे तर या सरावामध्ये कोणत्या देशांचा सहभाग होता तर त्याच्यामध्ये जपान अमेरिका आणि फिलिपाईन्स या तीन देशांचा सहभाग होता हा जो ऍक्च्युली सराव आहे लष्करी सराव तर तो फिलिपाईन्समध्ये पार पडला होता सॅन अँटिनिओ या ठिकाणी याचं सुरुवात झाली होती सहा ऑक्टोबर दोन हजार अठराला तर एवढं लक्षात ठेवा की कमांडाग हा संयुक्त लष्करी सराव कोणत्या तीन देशादरम्यानचा तर जपान अमेरिका आणि फिलिपिन्स ओके 
त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे जागतिक टपाल दिन जागतिक टपाल दिन हा कधी सेलिब्रेट केला जातो तर नऊ ऑक्टोबर दोन हजार अठराला सेलिब्रेट केला जातो या वर्षीची थीम होती इनोव्हेशन इंटिग्रेशन अँड इन्क्लुजन हा जरूर लक्षात ठेवा जागतिक टपाल दिनाची थीम काय होती इनोव्हेशन इंटिग्रेशन अँड इन्क्लुजन ही काय होती थीम होती त्याच्यानंतर आशियाई पॅरा खेळ जे झाले होते इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये तर त्याच्यामध्ये काही विक्रम झालेले आहेत विश्वविक्रम तर विश्वविक्रम केलाय भारताच्या भालाफेकपटून भारताचा भालाफेकपटू संदीप चौधरी आहे ना तर त्यांना हा विश्वविक्रम केलाय तर संदीप चौधरीनं साठ पॉईंट वन मीटर एवढा लांब भालाफेक भाला टाकून एफ बेचाळीस चव्वेचाळीस सिक्स्टी वन सिक्स्टी फोर ह्या गटाचं नाव आहे हे गट सुद्धा जरूर लक्षात ठेवू शकता तुम्ही फक्त संदीप चौधरी खूप महत्वाचं आहे तर त्यानं साठ मीटर एवढा लांब भालाफेक करत विश्वविक्रम केलेला आहे आणि त्याच्या नावावर त्याला सुवर्ण पदक मिळालेलं होतं तर हे जरूर लक्षात ठेवा आशियाई पॅरा खेळामधलं बरं का पॅरा ऑलिम्पिक त्याच्यानंतर युवा ऑलिम्पिक स्पर्धा दोन हजार अठराची झाली होती अर्जेंटिनामध्ये याच्यामध्ये भारताची पहिली जुडोपट जुडोपटू ठरलेली आहे थँगजम तबाबी देवी थँगजम तबाबी देवी तर हिनं रौप्य पदक पटकावलेलं आहे युवा ऑलिम्पिक ट्वेंटी एटीनमध्ये अर्जेंटिनामध्ये झालेल्या आणि अशा प्रकारचं पदक पटकावणारी रौप्य पदक पटकावणारी ती भारताची पहिली खेळाडू ठरलेली आहे तर जरूर लक्षात ठेवा युवा ऑलिम्पिक स्पर्धा अर्जेंटिना झाल्या होत्या रौप्य पदक मिळवलं कोणी भारताची पहिली जुडापटू थँगजम तबाबी देवी जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे आणखी एक विक्रमाबाबतचा तो म्हणजे युवा ऑलिम्पिक स्पर्धा दोन हजार अठराच्या अर्जेंटिनात झालेल्या तर पुरुषांचं जे बासष्ट किलोग्राम वजनी गटामध्ये सुवर्ण पदक जिंकलेलं आहे आणि अशा प्रकारे युवा ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक जिंकणारा पहिला भारतीय भारोत्तोलक ठरलेला आहे तर हो ठरलेला आहे जेरेमी लालरी नुंगा हा जेलेमी रालरी नुंगा हे ठरलेलं आहे त्याच्यानंतर जाग पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे जागतिक मानसिक आरोग्य दिन हा दहा ऑक्टोबरला सेलिब्रेट केला जातो तर या वर्षीची थीम होती यंग पीपल अँड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड यंग पीपल अँड मेन मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड ही काय होती या वर्षीची थीम होती त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट तो म्हणजे दोन सालचा अर्थशास्त्रातला नोबेल पारितोषिक कुणाला मिळालंय तर दोन व्यक्ती आहेत अमेरिकेच्या पहिली आहे ती फिल्यम डी नॉट्स आणि दुसऱ्या आहे ती पॉल रोबर त्यानंतर पुढचा एक आणखी महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे पॅरा आशियाई खेळ जे झालेले होते जकारचामध्ये तर त्याच्यामध्ये त्या स्पर्धेतला एक विक्रम झालेला आहे तो स्पर्धेतला विक्रम दहा मीटर एअर पिस्तुल प्रकारामध्ये झालेला आहे तर चौदा पॉईंट झिरो टू सेकंदामध्ये एवढा विक्रमी वेळ नोंदवत सुवर्ण पदक जिंकलंय तर तो भारताचाच खेळाडू आहे त्याचं नाव आहे मनीष नरवाल हा सुद्धा जरूर लक्षात ठेवा मनीष नरवाल त्याच्यानंतर सुलतान जोहर चषक ही कुठल्या खेळासंदर्भातला आहे तर हॉकी संदर्भातली स्पर्धा आहे तर ही स्पर्धेचं आठवं वर्ष आहे आणि ही स्पर्धा कुठं खेळवण्यात आलेली आहे तर मलेशियामध्ये जोहेर बहरू या ठिकाणी हे लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर आशियाई चॅम्पियन चषक ही हॉकीची क्रीडा हॉकीची स्पर्धा तर या वर्षीची अठरा ऑक्टोबरपासून सुरू झालेली होती मस्कट ओमान या ठिकाणी ही स्पर्धा पार पडलेली आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे भारताचं निर्देशांक वेगवेगळ्यामध्ये भारताचा क्रमांक किती आहे तर वैश्विक उपासमार निर्देशांक जे दोन हजार अठराचे डिक्लेअर झाले त्याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक आहे एकशे तीन दुसरा महत्वाचा निर्देशांक आहे तो म्हणजे मानवी भांडवल निर्देशांक की जो वर्ल्ड बँकेकडून डिक्लेअर केला जातो त्याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक आहे एकशे त्याच्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या मदतीसाठी एक पॉलिसी तयार केली आहे त्या पॉलिसीचं नाव आहे स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी ग्रुप ॲक्च्युली एकोणीसशे नव्याण्णवला अशी प्रकारची पॉलिसी तयार करण्यात आली होती याचे प्रमुख म्हणून अजित कुमार डोवाल यांची नियुक्ती केलेली आहे की जे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत त्यांचीच नियुक्ती आता स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी ग्रुपचे अध्यक्ष म्हणून सुद्धा झालेली आहे हे सुद्धा जरूर लक्षात ठेवू शकता अजित अजित कुमार डोवाल त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे जागतिक बँकेचा जो डिक्लेअर केलेला मानवी भांडवल निर्देशांक त्याच्यामध्ये पहिलं स्थान कोणी पटकावलंय तर सिंगापूरनं पटकावलेलं आहे त्यानंतर कॉर्पॅट नावाचा जो का नौदलामधला महत्वाचा कार्यक्रम आहे तर हा कोणत्या दोन देशांदरम्यान झालेला होता तर भारत आणि इंडोनेशिया या दोन देशाच्या नौदलादरम्यान झालेला कार्यक्रम तर कुठे पार पडला तर इंडोनेशियामध्ये पार पडला बेलवन या बंदरामध्ये आणि अशा प्रकारचा कितवा कार्यक्रम होता हा तर बत्तीसावा कार्यक्रम होता त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे मृत्यूदंडेच्या पद्धतीचा तीव्र विरोध झाल्यानंतर कोणत्या आशाने फाशीची शिक्षा रद्द केली तर ते मलेशियामध्ये घडलेलं आहे मलेशियानं अशा प्रकारच्या फाशीची शिक्षा रद्द केलेली आहे ओके हा सुद्धा 
महत्वाचा पॉइंट आहे त्याच्यानंतर दोन हजार बावीस च युवा ऑलिम्पिक कुठलं कुठं होणार आहे तर आफ्रिकेमधल्या सेनेगल या देशामध्ये दोन हजार बावीस दोन हजार अठराच्या जे जकार्तामध्ये झाले होते त्याच्यामध्ये आणखी उंचुडीमध्ये सुद्धा भारतीय खेळाडूंनी त्या स्पर्धेतले विक्री पदक जिंकले त्याच्यामध्ये महत्वाचा खेळाडू आहे तो म्हणजे शरद कुमार की ज्यानं एक मीटर उंच उडी मारून त्या स्पर्धेतला विक्रम केलेला आहे पॅरा आशियाई खेळामध्ये आणि त्याला सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे दुसरं महत्वाचे म्हणजे इंटरनॅशनल न्यूज आहे ती म्हणजे एम या अमेरिकेच्या कंपनीचे पहिले सीईओ म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली तर मिलिंद पंत यांची अमिळे या अमेरिका कंपनीचे पहिले सीईओ म्हणून नियुक्ती झालेली आहे ती सुद्धा न्यूज माहीत असायला हवी तर या लेसन मध्ये आपण तर या लेसन मध्ये आपण ऑक्टोबर दोन हजार अठरा याच्यातला जो दुसरा आठवडा आहे त्याच्यातले महत्वाच्या वन लाईनर कव्हर केलेले आहेत आय होप की लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना पण नक्की शेअर करा धन्यवाद